ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മലയാള മാഗസിനും നാലഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങും ഈ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാവല്ലോ അല്ലെ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാവല്ലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡൽഹി എഡിഷൻ ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ വാർത്ത ജൂലൈ പതിനഞ്ചിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്ത ഗോട്ടബയ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ സെൻസ് ഇൻ ഹിസ് റെസിഗ്നേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഗോട്ടബായ അദ്ദേഹം ഗോട്ടബായ രാജപക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മാലിദ്വീപ്സിലേക്ക് പോയി അവിടെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അയൽ രാജ്യമായ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം രാജി വെക്കാത്തതിനുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഫ്ലീ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള പരിരക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലക്ഷൻ മിന്നിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ തകർന്ന അടിയെന്നത് എന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഹി ഹാസ് നോട്ട് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ അസൈലം ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഗ്രാൻഡ് ഹാസ് ഹി ഈസ് ബീൻ ഗ്രാൻഡ് എനി അസൈലം എന്നാണ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അസൈലോ അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥി ആയിട്ടോ അല്ലെ അഭയം യാചിച്ചു ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തൽക്കാലത്തേക്ക് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു മൾട്ടി പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരും അതിനുശേഷം അവിടെ എലക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്ത കേരള റിപ്പോർട്ട്സ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് മങ്കി പോക്സ് കേസ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് യു എയിൽ നിന്ന് വന്നയാൾക്ക് മങ്കി പോക്സ് പോസിറ്റീവായി അപ്പൊ ഈ ഡിസീസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഡിസീസ് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രളമിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബേസിക് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം വരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആയിരിക്കും എനി ഹൗ നിങ്ങളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തകളല്ല ലോക്കൽ പേജ് ആണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാർത്തകളാണ് ട്രൈബൽ അറ്റോപ്പ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദ്രൗപദി മർമു നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പോകേണ്ട അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്ന ട്രൈബൽ ഹാൻഡ് ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പിരേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അപ്പാർഡ് മൊബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്ത ഈ സി ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല ഡയമെൻഷൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ ട്രൈബൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ട്രൈബൽസ് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ അല്ലെ വൈ ദ ഹാവ് ഇഷ്യൂ വൈ ദ ഹാവ് സം സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രൈബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രൈബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടുകൾ ട്രൈബ്സിന്റെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ വായിക്കണം നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ എസ് ഐ ജി എസ് പേപ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എക്കണോമിക് സെൻസിറ്റീവ് സോൺസിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോയിട്ടുണ്ട് മികേ ശശീന്ദ്രൻ 
എക്കോസെൻസ് സിറ്റീസ് നാഷണൽ പാർക്സും വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർവേഴ്സിന്റെയും ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ എക്കോസെൻസ് സിറ്റീസ് ആണ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഭൂപേന്ദർ യാദവിനെ ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഡെഡ് ലോക്ക് ഈ ബഫർ സോൺ ഇഷ്യൂയിലുള്ള ഡെഡ് ലോക്ക് മാറ്റാൻ സെൻട്രൽ ഇടപെടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈയിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസൊക്കെ അടിച്ചേർത്ത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന കർഷകർക്കും മറ്റും ഒന്നും ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല കൃഷിയോ അല്ലെ കൺസ്ട്രക്ഷനോ ഒന്നും തന്നെ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസിലും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലും അത് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസും നിലനിൽക്കുന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കുക പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നീ ടു അറിയ ബോട്ട് സോ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാം ടു ലീവ്സ് വൺ ലീഡർ ആൻഡ് എ പാർട്ടി റിപ്പോൺ നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഹിന്ദു ബേസിക്കലി ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തമിഴ്ന ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് പത്രം ആയതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാടിന് അൺനെസറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം തമിഴ് പൊളിറ്റിക്സ് അതുപോലെ നമുക്കിതൊന്നും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ഫ്ലീയിങ് ക്യൂട്ടി നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിലെ ക്രൈസിസ് ആണ് എഡിറ്റോറിയലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോഡബായ വിത്ത് ഗോഡബായ ക്യൂട്ടി ന്യൂ ലീഡർഷിപ്പ് ഷുഡ് ഹീഡ് പീപ്പിൾസ് ആസ്പിരേഷൻസ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ശ്രീലങ്ക പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബായ രാജപക്ഷെ ഹാസ് റിസൈൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ബിഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ കൺട്രി ഗസിംഗ് ഫോർ ടു ഡേയ്സ് ഇൻ എ നോട്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ടേൺ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലെ അദ്ദേഹം എയർഫോഴ്സിന്റെ പ്ലെയിനിൽ മാലി ദിവസിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ പറയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ അഭയം യാചിച്ചു പക്ഷെ അമേരിക്ക കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ അഭയ ഈ ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ പാലസ് ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ശ്രീലങ്കയിൽ പട്ടാളമോ പോലീസോ ഒക്കെ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നോർമലി അങ്ങനെയല്ല കാര്യം രാജപക്ഷ സഹോദരന്മാര് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ ക്രൂരന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തമിഴ് ഈ എൽ ടി ടി യുടെ ലിബറേഷൻ ഓഫ് തമിഴ് ഈളം അതിനുവേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എൽ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളെ അതിമൃഗീയവും ക്രൂരവുമായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനോസൈഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭയമുണ്ട് ഈ രാജപക്ഷ സഹോദരന്മാർക്ക് ഭയമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അധികാരമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കോർട്ടിൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വരാമോ എന്നുള്ള ഭയം ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയോടൊന്നും അഭയം ചായിച്ചിട്ട് അവർ കൊടുക്കാത്തതിന് കാര്യം ഇവരുടെ ഈ ഒരു ക്രിമിനൽ കോർട്ടിലൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കേസ് വരാവുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ വംശീയ കലാപം അവർ അടിച്ചൊതുക്കിയ രീതിയൊന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തവണ അമേരിക്കയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രക്ഷോഭകര് ആയുധം ഇല്ലാതെ വരുന്നതെങ്കിൽ അവരെ അവർക്കെതിരെ ഒന്നും അവർക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടികൾ ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് നടപടികൾ പാടില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടി ആയിരിക്കാം കരിമായ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലീസിന്റെയോ പട്ടാളത്തിന്റെയോ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലീസിനെയോ പട്ടാളത്തിന്റെയോ അധികം ഇരട്ടി എത്രയോ അധികം ഇരട്ടിയാണ് ഈ വന്ന പ്രക്ഷോഭകർ കാര്യം അവിടെ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിവിയർ ആണ് ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നില്ല ഒരു മുറിവ് വന്ന ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പഞ്ഞി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പഞ്ഞി പോലും അവിടെ ഓയിൽ ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളുടെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാണ് ഒരു പരിധി വരെ അപ്പൊ
അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ മാറാൻ തയ്യാറാവായിരിക്കും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന റെനിൽ വിക്രമസിംഹയെ അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ആറാമത്തെ തവണയാണ് ഈ റെനിൽ വിക്രമസിംഹ മിക്കവാറും കേരളത്തിൽ വരുന്നയാള് ഇവിടെ കുമരകത്തും കോട്ടയത്തും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നയാളാണ് ഈ റെനിൽ വിക്രമസിംഹ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അവരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് താൽക്കാല തൽക്കാലത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ റെനിൽ വിക്രമസിംഹ പ്രസിഡന്റ് റെനിൽ വിക്രമസിംഹയുടെ വീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടുത്തെ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ അടിച്ചു തകർത്തു എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീലങ്കൻ പാർലമെന്റിൽ ഒരൊറ്റ അംഗം മാത്രമുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഈ റെനിൽ വിക്രമസിംഹ ഒരാളെ ഉള്ളു ഇയാൾ മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളു അയാളെ പിടിച്ചാണ് അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കി ആദ്യം അയാൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പതാ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റ് ആയി അപ്പൊ മറ്റു പാർട്ടി പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലുള്ളവരൊന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇപ്പൊ റെനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ റെനിൽ പൊതുവെ ആളുകളുമായിട്ട് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ മാന്യ മാന്യതയോടു കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വളരെ മെച്ചൂരിറ്റിയോടു കൂടി സംസാരിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പൊ റെനിൽ വിക്രമസിംഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഉടനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടെന്നൊരു ഒരു 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 സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഇത്ര പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ശ്രീലങ്ക മാൽദീവ്സ് ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഇടക്കാലത്ത് ചില ഭരണാധിപന്മാർ വരികയും അവരൊരു പ്രോ ചൈന ലൈനിലേക്ക് പോവുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവിടെ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു പോലും കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് ഡിപ്ലോമസിയാണ് ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത് വലിയ തുക കടം കൊടുക്കും അവസാന ഈ രാജ്യത്തിന് ഈ കട ഒരിക്കലും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തും ശ്രീലങ്കയുടെ ഇന്നത്തെ പതിനത്തിന് പിന്നിൽ അവരെടുത്ത അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മാസ് അപ്രൈസിങ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വിക്രമസിംഹയുടെ റെസിഗ്നേഷനും കൂടിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹവും ഈക്വലി ഡിസ്ക്രെഡിറ്റഡ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വിക്രമസിംഹയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ വരാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിലിറ്ററിയോട് ഓർഡർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കാര്യം അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത അത്ര മോശമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ചാനൽ ചർച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയിലാണ് അർണബിന്റെ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് അതിലാരൊക്കെയോ പറയുന്നു സമാനമായ സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇന്ത്യയിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എതിർ വ്യൂസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഡേ ബൈ ഡേ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പല ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ യുക്രൈൻ ക്രൈസിസ് ഉക്രൈനും റഷ്യ ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധം പലയിടത്തും ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഗുണകരമായി മാറി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് റഷ്യയിൽ ഓയിൽ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചു ഓയിലിന്റെ വില കൂടി അപ്പൊ അവരുടെ ഫോറക്സ് റിസർവ് അത്രയും കൂടെ കൂടി അവർ ആ ഓയിൽ പുറത്ത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് റഷ്യക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒരു യുദ്ധവുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്ക ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഹൺഡ്രി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് അവര് പലപ്പോഴും എന്താണ് അവര് പീപ്പിൾ സഫറിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ അവർ നോക്കുന്നില്ല അവർ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആണ് ഇതിപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഈ റൂളേഴ്സിന്റെ റെസിഡൻസ് ഒക്കെ അവര് അടിച്ചു തകർക്കുന്ന എന്ന വൈറലായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ
അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യും വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇന്നത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് തുല്യ നീതി ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭ്യമാണ് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു എസ് ഐ എഴുതണം നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കണം നിങ്ങൾ നല്ല എസ് ഐസ് തുല്യ നീതി ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി മിത്സ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തില് നമ്മൾ ഒരു എസ് ഐ എഴുതണം നല്ല എസ് ഐസ് ഞാൻ നമ്മുടെ മാഗസിനിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡെയിലി പറയുന്ന പോയിന്റ്സിൽ നിങ്ങളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേജുള്ള എസ് ഐസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളത് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാനും അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ കീ ടേം ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കണം ഈ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന കീ ടേം ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ പുരുഷന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് ഒന്ന് സാലറിയിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് ജോലിയിൽ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറവാണ് സ്ത്രീ ആണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അവസരങ്ങളില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ പലയിടത്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നേരത്തെ കയറേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതും ഒരു ജെൻഡർ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വരും അപ്പൊ എന്താണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സർവൈവ് ഹാർഡ്ലി ബ്രിങ്സ് ചിയറാസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഫെയർഡ് ദ വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സർവൈവ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ടുക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് സ്പോർട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സർവൈവ് അപ്പൊ ഈ ജെൻഡർ പാരിറ്റി ക്വാലിറ്റി അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡൈമെൻഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിന്റ് എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ആൻസറിൽ വരണം അവിടുത്തെ മെയിൻസിന്റെ എസ് ഐ വരണം പിന്നെന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അറ്റൈൻമെന്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സർവൈവ് പൊളിറ്റിക്കൽ എംപവർമെന്റ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ പലപ്പോഴും അയൽ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പുറകിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക മാൽദ്വീവ്സ് ഭൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ വളരെ പുറകിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവരാണ് ഇന്ത്യക്കാ വേഴ്സ് ആയിട്ട് റീജിയൻ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഏതാണ്ട് അറുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒരു ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം എടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം എടുക്കുന്നതാണ് പറയുക ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വർഷം വരെ എടുക്കാം കാരണം എന്താണ് ഈ ജെൻഡർ പാരിറ്റി സ്കോ സ്കോൾസിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്താറ് കോടിയാണ് അപ്പൊ ചെറിയൊരു നമ്പറല്ല ഇത്രയും പേരെ നമുക്ക് ഇത്രയും പേരുടെ കാര്യമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണം ജോലികൾ കിട്ടണം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോ ഒരുപാട് ഇൻകം പാൻഡമിക് ഇയേഴ്സിൽ ഇൻകം കുറഞ്ഞു വുമൻ ഫേസ്ഡ് ഹഡിൽസ് ഓൺ എവരി ഫ്രണ്ട് ഫ്രം ഫുഡ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദി ഗേൾ ചൈൽഡ് ടു ജോബ്സ് നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ എൻ എഫ് എസ് എച്ച് എസ് ഡാറ്റ പറയുന്ന അമ്പത്തേഴ് ശതമാനം ഇല്ല അനീമിക് ആണെന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എസ് ഐ ഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് മെയിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുവിധം ഒതുങ്ങും നന്നായിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും പലർക്കും എസ് ഐ ഒന്നും എഴുതാൻ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തതിന് അയാൾ നമ്മൾ
കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക അവരുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ വരണം സിവിൽ സർവീസ് പോലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വരണം അപ്പൊ അവരായിരിക്കും പോളിസി മേക്കേഴ്സ് അവർ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു എസ് എ തയ്യാറാക്കി എനിക്കൊന്ന് അയക്കുക ഈ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജെൻഡർ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി മിത്സ് ആൻഡ് അല്ലെ റിയാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എസ് എന്ന് എഴുതുക ലിംഗനീതി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു എസ് എഴുതുക ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ലിബറലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ദ റോഡ് ടു റോളിംഗ് ഔട്ട് ലേബർ കോഡ്സ് ഡിബേറ്റ് റോൺ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ഇത് വായിച്ചു കേട്ടോ എന്നുള്ളതാ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ റൂൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡൊല്ലേഴ്സിനെ അല്ലെ ട്രൈബൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ട്രൈബൽസും ഈ വന വിഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ഈ റൂൾസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ അവരെ കേസിലൊക്കെ പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ മെയിൻ ഇത് മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിക്കുക ഫോറസ്റ്റ് ഡെലേഴ്സ് ആക്ട് വന്നത് തന്നെ ഈ അവർക്ക് ചെറിയ വിഭവങ്ങൾ തേന അത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു <laughs> India to give land for 12 YouTube-backed food packs. Food security I will be able to do. India will provide appropriate land for food packs across the country that will be built in collaborations with the Israel, United States and United Arab Emirates. Integrated food packs. Uh, the leaders of the 12 YouTube grouping. Now, the 12 YouTube grouping is done. പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ യു എ യു എസ് അവരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സബ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്പെസിഫിക് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കൊളാബറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഫുഡ് പാർക്ക് വരുന്നോണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഇത് നമുക്കൊരു പ്രധാന യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മൂവി കണ്ടു അനേകം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ആ മൂവി കാണാനുള്ള കാര്യം തന്നെ അത് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മൂവി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിലെ ഒരു ഒരു അധ്യാപകൻ അയാള് അയാൾ അവിടുത്തെ ഈ ലോക്കൽ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചേരുന്നുണ്ട് അയാള് ഈ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അയാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ചിക്കനൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ട്രക്കുകൾ അവിടെ ആഴ്ചകളോടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ അധ്വാനം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പെരുഷ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രോസൺ ഫുഡ് മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് പാർട്ട്സ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു നോട്ട് തരാം മങ്കി പോക്സ് കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സിന്റെ ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് പുതിയ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേര് ഇതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് അഡ്മിഷൻ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും നല്ലൊരു സ്കീം തന്നെയാണ് യു എസ് 
ഇറാന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പ്രോഗ്രാം തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും എന്നാണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലാണ് ചൈന വെയിറ്റ്സ് ആൻഡ് വാച്ചസ് ശ്രീലങ്ക ക്രൈസിസ് ഇന്ത്യ ചൈന എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ചൈന ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് വെസ്റ്റിനെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഹെഡിങ് കണ്ടോ വെസ്റ്റിനെയാണ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പോളിസീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവര് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ രാജപക്ഷെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാന്നറിയാം ചൈനയായിരുന്നു എന്തിനായിരിക്കും ഈ രാജപക്ഷെ ചൈനയായിട്ട് ഇത്രയും കൂടി ഞാൻ മുമ്പ് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ഡയമെൻഷൻ ഇത് യു പി എസ് സിക്ക് ചിലപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ എഡിറ്റോറിയൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യൂ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലും കൂടെ കിട്ടുള്ളൂ ഡെപ്റ്റി ട്രാബ് ഡിപ്ലോമസ് ഈ രാജപക്ഷെ ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൽ ടി ടി യുടെ നേതാവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എൽ ടി ടി ഒരു ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു പാരലി ശ്രീലങ്കയിൽ അവർക്കൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിനുള്ള ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എൽ ടി ടി യുടെ തമിഴ് സ്വാധീനമുള്ള പ്രാവശ്യകൾ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നതാണ് എൽ ടി ടി എന്തിനാണ് രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത തമിഴിയൻസ് ശ്രീലങ്കയിലുണ്ട് ശ്രീലങ്ക പലപ്പോഴും ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജാക്കന്മാര് അപ്പൊ ഈ തമിഴിയൻസിനോട് അവിടെയുള്ള ഈ സിംഗളീസ് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി അപ്പൊ അടിച്ചമർത്തി പലതരം അതിനെതിരെ വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എൽ ടി ടി അതിനെ അവര് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അവസാനം ഈ രാജപക്ഷെ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൽ ടി ടിനെ വളരെ അധാർമിക മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു എൽ ടി ടി വേലിപ്പിള്ള നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ച എൽ ടി ടി ലീഡർ വേലിപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്റെ മകന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ കൊച്ചു ഒരു ആപ്പിളും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അവൻ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞു വെച്ച അവന് വെടിവെച്ചിട്ടേക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും യുദ്ധത്തിൽ പാലിക്കുന്ന ധാർമികതയല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഈ രാജപക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ആരാണ് ചൈനയാണ് സത്യത്തിൽ ചൈന എന്ത് ചെയ്തു ശ്രീലങ്കനെ കടക്കണിയിലാക്കി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് ചൈനക്കാര് പറയാണ് ഞങ്ങളല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂവിന് കാരണം ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് കാര്യം ഈ ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ് ക്ലെയിംസ് പലപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ചൈന ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ഓൺലി അറൌണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആസ്റ്റേറ്റ് ജപ്പാൻസ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെറ്റ് വാസ് ഓൾ ടു മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ചൈന പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ കടത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടേത് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ വ്യൂസും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പല ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജപ്പാനും അത്രയും തന്നെ കടമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നാണ് അവർ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏഷ്യയിലെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഡെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസിന് കാരണം ബെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത് ചൈന ഡ്രപ് ടാപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ലെൻഡേഴ്സ് ചൈനേനെയാണ് ക്രൈസിസിനും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ക്രൈസിസിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസ് ആണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം എന്താണ് ഈ ടാക്സ് കട്ട്സ് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ച ഫെർട്ടിലൈസർ ബാൻ അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസർ ബാൻ ചെയ്ത കൃഷി ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് തകരാൻ കാരണമായി അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടൂറിസത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിലച്ചു കോവിഡ് വന്നപ്പോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കൂടി യുദ്ധം വന്നപ്പോ വീറ്റിന്റെ വില കൂടി അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആക്കി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇടപെടുന്ന അവർ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ക്രൈസിസ് എക്കണോമിക് മിസ്മാനേജ്മെന്റിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് എന്ന്
ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കുറയണ എന്ത് കൂട്ടണം എക്സ്പോർട്ട് ആ എക്സ്പോർട്ട് നന്നായിട്ട് കയറണം എക്സ്പോർട്ട് കയറണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഈ നിങ്ങൾ ഈ സ്കീം ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് സ്കീമിന്റെ ഒക്കെ ഡൈമെൻഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ടെർഷറി സെക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഐ ടി ആൻഡ് ഐ ടി എനേബിൾഡ് സർവീസസ് അത് മാറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ട്രേഡ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്കീംസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സോ വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് അക്കാഡമിയിൽ പുതിയ ബാച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാലിക്കറ്റിലെ പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അഡ്മിഷ